Neulich ging ich auf den Markt, oder genau gesagt, ich schlich. Und ein Kind rief, hallo Oma, und ich dachte, es meint mich. Doch es meinte eine Hausfrau, die gerade hingefallen war. Und Äpfel, Wurst und Seife wälzten sich auf dem Trottoir. Nun, ich gelte allgemein als sehr galant und hilfsbereit. Und ich wollte ihr gern helfen, denn sie tat mir ja so leid. Sie hatte sich bestimmt etwas gequetscht oder geprellt. Aber lachen muss ich doch, wenn jemand auf die Schnauze fällt. Es wird immer einen geben, den der dumme Zufall trifft. Diesen einen unter tausend, der mal stecken bleibt im Lift. Er steigt von nun an nur noch Treppen und flucht Fahrstuhlarsch und Zwirn. Übersieht vor Wut zwei Stufen und erschüttert sein Gehirn. Ach, wie schön war's in der Schule, wenn das Abfragen begann. Keiner hat den kleinsten Schimmer, aber einer kommt bloß dran. Und er zappelt und er schwitzt und wünscht, er wäre nicht auf der Welt. Ja, komisch ist es schon, wenn jemand auf die Schnauze fällt. Mancher opfert seine Jugend selbstlos und entsagungsvoll einer sinnreichen Erfindung, die der Menschheit dienen soll. Nimmt im Alter sein Gerät und beim Patentamt hört er dann, dass man sowas schon seit Jahren in jedem Laden kaufen kann. Manchem hat der Lärm der Stadt sein Leben lang den Schlaf geraubt. Er zieht als Rentner dann aufs Land, aber er wünscht, er wäre taub. Denn Schlaf findet er nicht, weil nachts der Hund des Nachbarn bellt. Ja, komisch ist es schon, wenn jemand auf die Schnauze fällt. Überall muss einer sein, dem jeder Schritt daneben geht, der zur Stoßzeit auf der Post bestimmt am falschen Schalter steht, der morgens seinen Bus verpasst, obwohl er dauernd hetzt. Und kommt er mal zur rechten Zeit, dann ist der Bus besetzt. Einer, der die Türen zuschlägt, wenn der Schlüssel in ihn steckt, der stets im Restaurant etwas bestellt, was ihm nicht schmeckt. Und kein Gerede schafft die Schadenfreude aus der Welt, denn komisch ist es doch, wenn jemand auf die Schnauze fällt.